விகடன் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சவங்க சேனலின் ரெகுலர் அப்டேட்களை உடனே பெற உங்க யூடியூப் ஆப்ல இந்த பெல்ல கிளிக் பண்ணுங்க யார் இந்த நேரத்துல வணக்கம் சேட்டு என்ன கோமாளி இந்த நேரத்துல வந்திருக்க உன்னை தேடி சம்மத பேச வருவாங்க எல்லாம் பணத்தை பத்தி பேசதான் இருட்டுனதுக்கு அப்புறம் சேட்டு யாருக்கும் ஒரு பைசா தரமாட்டான் தெரியுமா அப்ப ராத்திரில உடம்பு சரியில்லா டாக்டர் கிட்ட போக மாட்டியா மாத்திர வாங்கி சாப்பிட மாட்டியா இந்த ராங் டாக் எல்லாம் வேணாம் எதுவா இருந்தாலும் காலையில வா கிளம்பு 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 அதாவது தேவைக்கு அதிகமான பணம் இத நீ வச்சுக்க எனக்கு உனக்கும் வேணாம் எனக்கும் வேணாம் ஒன்னாறு ரூபா தர சரி சேட்டு ஒன்னாம் தேதி தானே டான் வட்டி வந்துடணும் அசலும் நான் சொல்லும் போது செட்டில் பண்ணிடணும் என்ன சேட்டுக்கிட்டே வா இதே வார்த்தையை நீ எத்தனை பேர்கிட்ட சொல்லிருப்ப இப்ப ஒன்ன சொன்னா குத்துதா குடியிருக்கிற வீட்டை அடிச்சா எப்படி வலிக்கும் இப்ப தெரியுதா என்னது அது நாயகன் வசனம் சரி சரி மேட்ருக்கு வா வாங்கின பணத்துக்கு ஒரு பாண்டு எழுதி எடுத்துட்டு வா என்னப்பா இதுக்கெல்லாம் எதுக்கு பாண்டு பத்திரம் நம்பிக்கையா <laughs> ஒரு பைசாவும் சம்பாதிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டியதா இருக்கு உட்காருங்க பேர் சொல்லுப்பா ஜம்பு லிங்கேஸ்வரன் ஜம்பு லிங்கேஸ்வரன் சன் ஆஃப் மாணிக்க வாசகம் சன் ஆஃப் மாணிக்க வாசகம் முப்பத்தி ஏழு கோட்டை வாசல் தெரு முப்பத்தி ஏழு கோட்டை வாசல் தெருலூர் பணம் எவ்வளவுப்பா இருக்கு பதினஞ்சு லட்சம் பொறுப்பா பணத்தை எண்ணி பாத்துக்கிற என்ன செட்டு முழுக்கிறீங்க இது என் பணம் மாதிரி இருக்க இது ஓ பணம் தான் செட்டு என் பணம் உன் கைக்கு எப்படி வந்துச்சு செட்டு இந்த பணம் இருக்கு பாரு பணம் அது எடுப்பார் கைப்பல செட்டு என் கிட்ட இருக்கிற வரைக்கும் என் பணம் பூர்வீகம் <laughs> ஆமா நீ என்ன இவ்வளவு கேள்வி கேக்குற சும்மா ஒரு டவுட்ல கேட்டேன்பா சரி இந்தா இதுல ஒரு கையெழுத்து போடு பணம் மிஸ் பணம் தட்ஸ் ஆ அதுக்கு நதி மூல ரிஷி மூல எல்லாம் கிடையாது பணத்தை எடுத்து உள்ள வைங்க செட் நான் கிளம்புறேன் செட்டே 
ஒரு சந்தேகம் கேக்கலமா கேளு இல்ல இருட்டாச்சுனா பணத்தை கையில எடுக்க மாட்டீங்கன்னு சொன்னீங்க இப்போ குழந்தை மாதிரி அதை கட்டிப்பிடிச்சிட்டு இருக்கீங்க எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்ல கொடுக்க மாட்டேன்னு தான் சொன்னேன் நமக்கு வர பணத்துக்கு சாஸ்திரம் எல்லாம் பாக்க கூடாது உங்க சௌகரியத்துக்கு ஏத்த மாதிரி சம்பிரதாயத்தை வளைச்சு வச்சிருக்கிற தெளிவு தான் உங்களை எல்லாம் வாழ வச்சுக்கிட்டு இருக்கு நான் வரேன் கஷ்டத்தைலும் துக்க விசாரிக்கணும்னு அம்மாவும் அப்பாவும் சொன்னாங்க அதான் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்திருக்கோம் உன்னை பார்க்கவே சங்கடமா இருக்கு நந்தினி உங்க குடும்பத்துல ஒருத்தர இழந்துட்டு நிக்கிற அதுக்கு காரணம் நாங்க தானே தெரிஞ்சோம் இப்பவும் நீ எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணது நினைச்சா என்ன சொல்றதுனே தெரியல உன்னை நாங்க தான் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் என்ன மாமா எங்க குடும்பம் உங்க குடும்பம்னு பிரிச்சு பேசிட்டு இருக்கீங்க நான் எப்போ பிரபாவை கல்யாணம் பண்ணணும் அப்பவே நானும் உங்க குடும்பத்துல ஒருத்தி தானே இப்ப உள்ள சூழ்நிலை நாங்க இங்க இருக்கோம் இல்லைன்னா எல்லாருமே ஒன்னா தானே இருந்திருப்போம் கிரி மாமாவோட முடிவு ஒரு பக்கம் வருத்தமா தான் இருக்கு ஆனா இன்னொரு பக்கம் நம்மளோட பரம எதிரி அழிஞ்சான சந்தோஷமா தான் மாமா இருக்கு இனிமே நம்ம குடும்பத்துக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராதுல்ல அதனாலதான் இப்ப உங்களை வர சொல்லி ஒரு மெசேஜ் கொடுத்தேன் புரியல நந்தினி நீ என்ன சொல்ல வர மாமாவும் அத்தையும் வந்துட்டு போனாங்க அவங்கள பார்க்கவே ரொம்ப பாவமா இருந்துச்சு எனக்கு அவங்க கிட்ட பேசுறது கூட ரொம்ப தயக்கமா இருந்துச்சு பிரபாவுக்கு தான் அவங்கள பிடிக்காதே ஆனா என்னால நம்பவே முடியல பிரபா ரொம்ப நல்லா பேசினாரு பாக்கவே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு மாமா அதான் நீங்களும் மாமாத்த கூட பழகி பழைய மாதிரி பேசுனீங்கன்னா குடும்பம் ஒன்னாயிட்ட மாதிரி இருக்கும்ல ஏய் பிரபா நந்தினி சொல்றது உண்மையாடா அப்பா உங்கள்ட்ட பேசினியா நீ அவர்கிட்ட ஏமா கேட்டுட்டு இருக்கீங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே இங்க வந்தாங்க அதுக்கப்புறமா போன்ல பேசினாங்க அவங்க மேல எந்த தப்பும் இல்லைன்னு அவரே புரிஞ்சுக்கிட்டாரு இனிமே அடிக்கடி அத்தையும் மாமாவும் இங்க வருவாங்க நாங்களும் அங்க போவோம்னு நினைக்கிறேன் என்ன பிரபா 
நம்ம கிட்ட தலைய தலைய ஆட்டிட்டு நீங்க பாட்டுக்கு சொந்த கொண்டாடுறீங்க போல இருக்கு கடைசியில நீங்க எல்லாரும் நல்லவங்களா போயிடுவீங்க நாங்க மட்டும் தான் கெட்டவங்களா ஆயிடுவோம் இதெல்லாம் நீங்க கேட்க மாட்டீங்களா நட்ராஜ் டேய் நந்தினி சொல்றது உண்மையாடா அப்பா அம்மா கூட பேசனியா சொல்றா ஆமாண்டா அவங்கள பாக்க பாக்க எனக்கு பாவமா இருந்துச்சுடா டேய் என்னதா இருந்தாலும் நம்ம அவங்க கிட்ட நடந்துகிட்டது தப்புடா எனக்கு சரவணன் மாமாவும் சொல்லும்போது தான் அறிவு வந்துச்சு டேய் நட்ராஜ் நீ அவங்கள்ட்ட பேசுறா அவங்க ரொம்ப பாவம் டேய் சும்மா காரணம் சொல்லிட்டு இருக்காத நீ பேசுறது மட்டும் இல்லாம ஏனி பேச சொல்றியா जन्म <laughs> நான் சொல்றது சொல்லட்டடா அதுக்கு அப்புறம் புரிஞ்சு நடக்கறது நடக்காது ஓ இஷ்டம் அப்புறம் என்னி அவங்க கிட்ட போய் பேச சொல்லி மட்டும் வந்தறாத அவங்க பண்ண தப்புக்கு நாம கொடுக்கிற தண்டனையே காலம் پورا அவங்க ஒதுக்கி வைக்கிறதாம் உனக்கு அதுதான் சரவணனுக்கு அதுதான் நாளைக்கு திலீப் வந்தா அவனுக்கு இதே தாண்டா ஜவன காவத அந்த சூனைக்கார கும்பல் மேல பாசம் பொத்துக்கிட்டு வந்தா தாராளமா போய் சொந்தங்க நானுங்க ஆனா அதுக்கு அப்புறம் எவனை என் பேர் கூட சொல்ல கூடாது இப்ப சொல்றா உனக்கு அப்பா அம்மா வேணுமா இல்ல நான் வேணுமா தம்பி அப்பா அம்மாவை ஒதுக்கி வைக்கணும்னு இப்படி வாய்க்கூசாம சொல்றீங்களே இதெல்லாம் தப்பு இல்லையா பேசுறதா கழுகி போயிடாதா வீட்டுக்கு தலை புள்ள நீங்க மத்தவங்க தப்பா பேசினா கூட நீங்க தான் அவங்களுக்கு எல்லாம் புத்தி சொல்லணும் அதை விட்டுட்டு நீங்களே இப்படி பேசினா எப்படி கொஞ்சம் வாய போத்துறீங்களா मामा <laughs> இதுல நீங்க எதுவும் தலையிடாதீங்க என்ன நந்தினி இது இப்பதான் மாப்பிள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சமா மனசு மாறி இருக்காரு கொஞ்சம் விட்டுருந்தான் நடராஜும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மனசு மாறி இருப்பாரு தேவையில்லாம ஒரு விஷயத்த பேசி ரெண்டு பேருக்கும் சண்டைய மூட்டி விட்டியே இது உனக்கு நியாயமா இருக்கா இங்க பாருங்க நான் ஒன்னு நினைச்சேன் நடந்தது வேற ஒன்னா இருக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் சரிங்க மாஸ்டர் 
இந்த மத்த காட்சிகள் எல்லாம் கூட கயிறு கட்டி பாதுகாப்பா பண்றதெல்லாம் சரி ஆனா இந்த கழுத்தை திருப்புறது கழுத்து நெரிக்கிற காட்சிகள் எல்லாம் நிறைய வருதே அது அப்படி பண்ண முடியுமா மாஸ்டர் அதங்க ட்ரிக் இந்த கழுத்தை திருப்புறதுனாலயோ லேச கழுத்தை நெரிக்கிறதுனாலயோ எந்த பாதிப்பும் வராது அதையும் நாங்க ரொம்ப லேசா தான் செய்வோம் இருந்தும் பெரிய பாதிப்பு வர்ற அளவுக்கு அது போகாது கழுத்து எலும்பு உடையறதுனாலயோ மூச்சு சுவாசம் தடைபடுறதுனாலயோ தான் சில பாதிப்புகள் வரும் ஏன் மரணம் கூட வரும் ஆனா நிச்சயமா கழுத்தை பிடிக்கிறது கழுத்தை திருப்புறதெல்லாம் அந்த நேரத்துல ஒரு ஜர்க்கு கொடுக்குமே தவிர பெரிய பாதிப்பெல்லாம் ஒண்ணும் வராது அதுவும் கழுத்தெலும்பு உடையறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை அதுக்கு ரொம்ப பலமா மிதிக்கணும் இல்ல பலமா தாக்கணும் அப்படி பண்ணா மட்டும்தான் கழுத்தெலும்பு உடையும் அதாவது அப்புறம் இந்த நைட்ல தனியா வர பெண்கள் ஏதாவது ஆபத்து வரும்போது இந்த டெக்னிக்கை பயன்படுத்தலாம் உமா அவர் சொன்னதை கவனிச்சியா ஆமாங்க கழுத்து நெரிக்கிறதுனால எல்லாம் கழுத்து எலும்பு உடையாதுன்னு சொல்றாரு ஆனா ஐயாவு செத்தது கூட கழுத்தெலும்பு உடஞ்சதுனால தானே ஆமாங்க கோர்ட்ல போலீஸ் அப்படிதானே சொன்னாங்க சரவண ஐயாவோட கழுத்தை தானே நெரிச்சான் அவன் வேற எதுவும் பண்ணலையே உமா அப்புறம் எப்படி ஐயாவோட கழுத்தெலும்பு உடஞ்சிருக்கும் ஆனா இவர் தான் அப்படி உடையறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைன்னு சொல்றாரு ஐயோ அதாங்க எனக்கும் குழப்பமா இருக்கு அன்னைக்கப்ப வேற என்ன நடந்திருக்கும் நம்ம சரவணந்தா ஐயா ஒன்னு தள்ளி விட்டுட்டு உள்ளே வந்துட்டானே நீங்க போய் பார்க்கும்போது அவரு அவர் எப்படி இறந்து கிடந்தாரு விசாரிக்கலாமா விசாரிக்கணும் சரவணன் இந்த கொலையை பண்ணிருக்க மாட்டான் என் மனசு சொல்லுது ஆனா இப்ப இந்த விஷயத்துல நமக்கு ஒரு நல்ல தெளிவு கிடைச்சிருச்சுன்னா அதுவே போதும் ஆனா யாருகிட்ட போய் கேக்குறதுன்னு தான் தெரியல சரி இப்ப படுங்க காலையில யார்கிட்ட போய் விசாரிக்கிறதுன்னு யோசிப்போம் இல்லன்னா யாராச்சும் டாக்டர் கிட்ட போய் கேட்போம் சரியா படுங்க நமக்கு தெரியுது அப்போ புதன் நம்ம நார்மலா தான் இருக்கமா 
போதும் <laughs> 